पीछे से ये सैया सूचे गिर में बिन टकुरारंडी वो सोदर लारा में गिर में बिन टकुरारंडी रंडी बिन रंडी ये सैया ये वरु तिलिस को नारंडी మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టనామంలో దివిన ఛానల్ వారు అందిస్తున్న వంద ప్రసంగాలు వంద మంది దైవజనుల ప్రోగ్రాం వీక్షిస్తున్న దివిన ఛానల్ వీక్షకులకు విశ్వాసులకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ ఛానల్ ప్రభు యొక్క కృపను బట్టి లాభాపేక్ష లేకుండా నడిపించబడుతుంది ప్రభువారు రానున్న దినాల్లో ఛానల్ యాజమాన్యాన్ని మరిన్ని ప్రాంతాలకి విస్తరింపచేయనట్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకొని పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రశస్తమైన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నీ దాసులను నీ పక్షముగా నిలబడుతూ ఉన్నాను ప్రభు ప్రజలు నీ వారు నీ ప్రజల నిమిత్తమై మీరు మాట్లాడ ఉద్దేశించిన ప్రతి వాక్కు వినడానికి పలకడానికి మేము సిద్ధముగా ఉన్నాం వినడానికి కూడా మీ పిల్లలకు వినబుద్ధిని కలుగు చేస్తున్నందుకే స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మమ్మల్ని అందరూ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏసు ద్వారా అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ప్రిల్లర లోకంలో ఎన్నో రకాల ప్రకటనలు వినబడుతూ ఉంటాయి మనకి రకరకాల యాడ్లు వస్తూ ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని ప్రకటనలు ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేస్తాయని కొన్ని ప్రకటనలు ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేయిగా మరికొన్ని ప్రకటనలు ప్రవర్తనను పాడు చేసే ప్రకటనలుగా మరికొన్ని ప్రకటనలు ఆత్మీయ స్థితిని పాడు చేసే ప్రకటన లోకంలో ఎన్నో రకాల ప్రకటనలు మనం వింటూ ఉంటాం వినిన ప్రతి ప్రకటన మనకి ఎంత మేలు చేస్తుందో చెప్పలేము కానీ బైబుల్ ప్రకారంగా ఒక ప్రకటన ఉంది ఆ ప్రకటన ఎందరైతే వింటారో ఎందరైతే ఆ ప్రకటన విని దానిని ఆచరిస్తారో వారందరికీ ఖచ్చితంగా మేలు జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా వారి బ్రతుకులు మార్చబడతాయి ఖచ్చితంగా వారి ఆత్మీయ జీవితాలకి ఒక క్షేమం కలుగుతుంది అని దేవుని సేవకుడిగా రూఢిగా చెప్పగలను మనకున్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి కొరింతీలు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వాక్యంలో ఇలాగున్న రాయబడి ఉంది నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఆ వాక్యాన్ని అయితే మేము సులువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించచు ఉన్నాము ఇక్కడ ఒక ప్రకటన ఉంది ఈ ప్రకటన దేని కొరకనంటే క్రీస్తును గూర్చినటువంటి ప్రకటన క్రీస్తును గూర్చిన ఏమి ప్రకటన అంటే సిలువను గూర్చిన ప్రకటన క్రీస్తును గురించి లోకంలో చాలా రకాల ప్రకటనలు ఉన్నాయి కొందరు అంటారు యేసు క్రీస్తు స్వస్థతలు చేస్తారు అని నిజమే మరికొందరు అంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభువాన్ని నమ్మితే దయ్యముల నుంచి విడుదల కలుగుతుంది అని నిజమే మరికొందరు అనుకుంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ ప్రకటనే ఒక మతానికి సంబంధించింది అని వాస్తవం లేదు అట్లాగున యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి గురించి లోకంలో ఎన్నో రకాల ప్రకటనలు ఊరేగుతూ ఉన్నాయి ఎన్నో ప్రకటనలు విరవిగుతూ ఉన్నాయి అయితే దైవజనుడైన పౌలు ఇక్కడ క్రీస్తుని గురించి ఒక ప్రకటన రాస్తూ అంటాడు మేము ఏ క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాం అనగా మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం అద్భుతాలు చేసే క్రీస్తు మాత్రమే కాదు స్వస్థతలు చేసే క్రీస్తు మాత్రమే కాదు లేకపోతే మరొకటి మరొకటి ఆశ్చర్యమైన వాటిని చేసే క్రీస్తు మాత్రమే కాదు ఈయన ఏమై ఉన్నాడనంటే సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు ఆ మాట దగ్గరకు వస్తే ఆ పదాన్ని కొంచెం మనం ఆలోచించాలి యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు ఎందుకు సిలువ వేయబడ్డాడు ఎవరి కోసం సిలువ వేయబడ్డాడు సిలువ వేయబడవలసినంత అగత్యము అవసరం ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది ఒక నిమిషం ఆలోచన చేస్తే ప్రిల్లరా యేసు ప్రభువారు ఏ పాపము చేయలేదు ఆయన పుట్టుకలో పాపము లేదు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు సజీవుడిగా ఆయన సంచరించాడు ఆయన బుద్ధిలో కానీ ఆయన మాటలో కానీ ఆయన చూపులో కానీ ఏ పాపము లేదు కానీ పాపము చేయని ఒక వ్యక్తి సులువ వేయబడడం ఆశ్చర్యాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు సులువ వేయబడ్డాడనంటే 
లేఖనాలు అంటాయి ఇదిగో సమస్త మానవాళి పాపమును మోసాడు పాపము నుంచి విడుదల ఇవ్వడానికి ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా మార్చును ఆ రక్తమును చిందించుట కొరకు ప్రతి మనిషిని వాడి శాపము నుండి ప్రతి మనిషిని వాడి పాపము నుంచి విడుదల చేయడానికి నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి కొరకు ప్రపంచం అందరి కొరకు ఇందులో భేదము లేదండి కొందరు అనుకుంటున్నట్లుగా ఇందులో మతము లేదు కొందరు అనుకుంటున్నట్లుగా ఇందులో జాతి కానీ వర్గము కానీ వర్ణము కానీ పేద ధనిక కానీ ఉత్స నీచాలుగా ఏ భేదము లేదండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనందరి కొరకు సెలువేయబడ్డారు ఆయన సెలువు వేయబడ్డారు గనుక ఆయన సెలువులో ప్రాణం పెట్టారు గనుక సెలువులో ఆయన తన రక్తమును చిందించాడు గనుక ఈరోజు నిరీక్షణతో మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాం నేను పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలను దేవుని రాజ్యమును నేను స్వతంత్రించుకొనగలను నిత్య జీవాన్ని నేను పొందుకోగలను కారణం ఏమిటంటే నా మీద పాపము నాకు అధికారము లేదు పితరులు చేసినటువంటి దోషములు కానీ నేను చేసిన పాపం నువ్వు చేసిన పాపము నీ పితరులు చేసిన పాపం అవి శాపముగా మీ కుటుంబాన్ని ఏలుబడి చేసి అనారోగ్యాలుగా మారి సమాధానం లేకుండా చేసి కుటుంబ జీవితాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తూ భయంకరమైన దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో కుటుంబం వెళుతూ ఉంది ఈ రోజున చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి ఆ భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి విడుదల చేయడానికే నీ కొరకు నీ కుటుంబం కొరకు నీకున్న సమస్తమైన వారందరి కొరకు మనందరి కొరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సిలువు వేయబడ్డారు ఆ సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ఈరోజు దైవజనుడిగా నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను లోకంలో కొన్ని ప్రకటనలు విని అలా చేయాలనుకుంటాం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఏవేవో చేస్తాం నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరి మొన్ని మధ్యన కనబడి వందనాలు అన్నయ్యా అంది ఆమెను చూస్తే నేను గుర్తుపట్లా ఏమిటమ్మా ఎవరు గుర్తుపట్టలేదని అంటే అన్నయ్య నేనన్నయ్య పలానా ఏంటమ్మా ఎట్లయిపోయావని అంటే ఆవిడ అంటుంది అది ఏదో క్రీమ్ వాడిందట వయసు తగ్గే క్రీము అదంతా వాడేసరికి మొహం అంత ఎట్లయిపోయిందంటే కాలిపోయిన మొఖం లాగా మచ్చలో చేసింది ఏవేవో ప్రకటనలు చూస్తున్నాం అలా చేస్తే బాగుండు అలా ఉంటే బాగుండు నేను కూడా అలా మారిపోవాలి ఎలా మారిపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నా దేవుని పిల్లలారా ఈరోజు దైవ సేవకుడిగా భారముతో దుఃఖంతో చెబుతున్నా దయచేసి ఈ ప్రకటన వినండి ఈ ప్రకటనను మీరు ఆచరించండి ఈ ప్రకటనను మీరు మనస్కరించండి ఈ ప్రకటనను బట్టి క్రీస్తుని మీ రక్షకునిగా చేర్చుకోనండి ఆయన నీ రోగమును మాత్రమే బాగు చేసేవాడు కాదు ఆయన నీ పాపము నుండి నిన్ను విడుదల చేయగలిగిన వాడు ఆయన పేరు నజరేయుడైన ఏసు రక్షకుడైన అద్భుతాలు చేయగలిగిన వాడు ఆయన అద్భుతాలు మాత్రమే మనిషిని నిత్య జీవంలోనికి తీసుకువెళ్ళలేవు కానీ పాపము నుంచి విడుదల పొందిన వాడు వాడు నిత్య జీవానికి వారసుడుగా మార్చగలుగుతాడు మార్చబడతాడు అలాగున మార్చగలిగిన రక్తము ఏసు రక్తము ఆయన సిలువు వేయబడ్డాడు నీ కొరకు నా కొరకే సిలువు వేయబడ్డాడు అందుకనే దైవజండ అని పౌలు అంటాడు మేము ఎవరిని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం ఏ ప్రకటన తీసుకొని నీ ముందుకు వచ్చాం నీ ఇంటికి వచ్చాం నీ దగ్గరకు వచ్చాం అని అంటే ఈ ప్రకటన నీ స్థితిని మార్చగలిగినది ఈ ప్రకటన నీ ప్రవర్తనను మార్చగలిగినది ఈ ప్రకటన నరకము నుంచి నిన్ను విడిపించి పరలోక రాజ్యానికి చేర్చగలిగినది అయితే వినిన వారం మట్టుకుగా కాకుండా ఈ ప్రకటనను వినినప్పుడు అందులో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించాలి అందులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనస్కరించాలి సమ్మతించాలి నిజమే కదా ఈ లోకంలో ఎవరును ఏ మనిషి కొరకు ప్రాణం పెట్టి ఉండలేదు కదా ఏ మనిషి కొరకు ఎవరును రక్తమును చిందించలేదు కదా ఏ వ్యక్తి రక్తము ఏ పశువు రక్తము మనుషులను వారి పాపముల నుంచి విడిపించలేదు కదా ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు గనుక పరిశుద్ధుడిగా పుట్టాడు గనుక పరిశుద్ధుడిగా పెరిగాడు గనుక ఆఖరి నిమిషం వరకు పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు గనుక ఆ పరిశుద్ధిని రక్తము నీ పాపములన్నీ కడిగి వేస్తుంది పాపము ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ శాపం ఉంటుందండి ఎక్కడ శాపం ఉంటుందో అక్కడ భయంకరమైనటువంటి అసమాధానము దుఃఖము వేదనలు ఆ కుటుంబంలో ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటాయి కొందరు ఈ పాపముల నుంచి విడుదల పొందలేక ఆ శాపముల నుంచి విడుదల పొందలేక వారి బ్రతుకుల్లోనికి వారు కోరుకున్న సంతోషము దొరకక మనసుకు నెమ్మది కలగక వారి తనువులు చాలించి చిన్న చిన్న వయసుల్లోనే విపరీతమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని మరణ పంచుల దాకా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు 
నా ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా దైవజనుడిగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను నీ స్థితిని ఎరిగిన దేవుడు ఆయన నీ స్థితిని మార్చగలిగిన దేవుడు ఆయనను నీ హృదయంలో చేర్చుకొనగలిగితే ఈ ప్రకటనకు నువ్వు విలువనివ్వగలిగితే ఆయనకు నువ్వు మనస్కరించగలిగితే యేసు నా దగ్గరికి రండిని నువ్వు పిలవగలిగితే ఈ రోజు ఈ క్షణమే నీ దుఃఖ స్థితిని ఆయన నాట్యముగా మార్చగలిగిన దేవుడు నీ నిందను ఘనతగా మార్చగలిగిన దేవుడు నీవు కృంగి ఉన్నావేమో బలహీనుడు అయిపోయి ఉన్నావేమో బలహీనురాలు అయిపోయి ఉన్నావేమో లేవలేని స్థితిలో ఉన్నావేమో యేసు నదకు రాగలిగితే ఏసు ఎదుట మోకరించగలిగితే వాళ్ళతో వీళ్ళతో బాధలు చెప్పుకొని రోదన చేసి గుండెలు బాదుకునేదానికన్నా ఏసు సన్నిధిలో ఏసు పాదాలు పట్టి ఆయన నామమును ఉచ్చరిస్తూ మోకరించి నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే నా దేవుడు ప్రార్థనలను ఆలకించగలిగిన దేవుడు నా దేవుడు ప్రార్థనలను అంగీకరించు దేవుడు ఆయన ప్రార్థనలను ఆలకించి అంగీకరించి అట్టి విధముగా ఊహకు మించిన కార్యములను చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన పేరు నజరేయుడైన ఏసు అందుకే కొరింతి సంఘానికి దైవజండైన పౌలు గారు చెప్తూ అంటాడు మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున చాలా ప్రకటనలు వస్తున్నాయి యేసు క్రీస్తు ప్రభావ గురించి రకరకాల ప్రకటనలు వస్తున్నాయి రోగాలు పోతాయని ప్రకటన వస్తుంది పిల్లలు పుడతారని ప్రకటన వస్తుంది లేకపోతే ఉద్యోగాలు వస్తాయని ప్రకటన వస్తుంది లేకపోతే మరొకటి 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 పేదోళ్ళు గొప్పోళ్ళు అయిపోతారనే ప్రకటనలు వస్తున్నాయి వాస్తవమే కానీ వాటన్నిటిని మించి మనిషికి అవసరమైనది ఏమిటంటే వాని ఆత్మ నరకం నుంచి విడిపించబడి నిత్య జీవంలోనికి వెళ్ళాలి నిత్య జీవంలోనికి వాడు నడిపించబడాలి ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుని నీడల వానికేమి ప్రయోజనం వెండి బంగారములు సంపాదించుకొని తనకు నచ్చినట్టుగా జీవించి తనకు మెచ్చినట్లుగా బ్రతికి లోకమును మెప్పించాలని తన బ్రతుకును పాడు చేసుకొని నా ప్రేమైన వారులారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువును మనం ఎందుకు అంగీకరించాలంటే ఈ ఆత్మ రక్షించబడ్డ కొరకు ఆయనతో కలిసి నిత్య జీవంలో ఉండుట కొరకు ఆయనకు లాగా మార్చబడుట కొరకు ఆయన పోలికను మనము ధరింప చేసుకుంట కొరకు ఎందుకు ఈ మాటలు పదే పదే చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నామో తెలుసా ఇది రాకడ కాలంలో ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు త్వరగా రాబోతూ ఉన్నాడు త్వరగా రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన సమయం చాలా తక్కువ ఉన్నదండి దినములు చెడ్డవుగా ఉన్నాయి భయంకరమైన దినాలు కూడా మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో తెలియని అపాయకరమైన దినాలు చీకట కలిగిన దినాలు కూడా నడుస్తూ ఉన్నాం వయస్సు భేదం లేకుండా పాపం విస్తరించిపోయింది లోకంలో చిన్న పిల్లలు పాప పాప పాలోచనలే వృద్ధులు పాప పాలోచనలే ఎక్కడ చూసిన పాపం పాపం పాప దాహం పెరిగిపోయిన దినాల్లో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం గుండెను గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఆవేదన పడుతూ ఆందోళన పడుతున్న దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం వీటన్నిటిలో ఒక నెమ్మది మనకి కావాలని అంటే నేడే నజరేయుడైన యోసునొద్దకు రమ్ము ఆయన నీకు నెమ్మదిని ఇస్తాడు ఆయన నీ కొరకే సిలువ వేయబడ్డాడు ఆయన నీ కొరకే ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన నీకు నెమ్మది నివ్వడానికి నీ పాపము నుంచి విడుదల చేయడానికి నీ శాపమును కొట్టివేయడానికి శాపములో నుంచి నిన్ను జీవంలోనికి దాటించడానికి నీ కొరకే నీ కుటుంబం నిన్ను పట్టించుకోకపోవచ్చు నీ స్నేహితులు నీ రక్త సంబంధికులు నీ బాధను వినలేకపోవచ్చు కానీ ఇదిగో ఈ రోజు ఒక వ్యక్తిని నేను పరిచయం చేస్తున్నా ఒక మనిషిని పరిచయం చేస్తున్నా మనిషిగా ఊడ్చిన దేవుణ్ణి పరిచయం చేస్తున్నా ఆయనతో నువ్వు సహవాసం చేయగలిగితే యోగు గ్రంథకర్త అంటాడు నీవు దేవునితో సహవాసం చేసిన ఎడల నీకు మేలు కలుగుతుంది ఇంకెక్కడ ఉందండి మేలు మేలు కలగాలని వాళ్ళని వీళ్ళని ఆశ్రయించుకొని ఉన్నవన్నీ పోగొట్టుకొని కొత్త సమస్యలు తెచ్చుకొని కృంగిపోయి కుమిలిపోయి ఎవరితో చెప్పుకోలేక గుండెలో దాచుకోలేక ఎన్నో వేదనకరమైన దినాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఈరోజు ఎందుకో దేవుని ప్రేమను బట్టి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు మనకున్నాడు వి నీడ్ నాట్ టు ఫియర్ మనం భయపడనక్కర్లేదు మన బాధంతయు తీసివేయగలిగిన దేవుడండి మన చింతంతయు తీసివేయగలిగిన దేవుడండి రోగమంతయు తొలగించగలిగిన దేవుడండి శాపమంతయు తొలగించగలిగిన దేవుడండి మరి ఏ నామములోనూ లేని రక్షణ ఒకే ఒక నామములో అది యేసు నామములో అందుకనే కొరింతి సంఘానికి దైవజండు రాస్తూ అంటాడు ఇదిగో మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఎందుకు ఆరాధించాలో తెలిసిన 
కేవలం శారీరక స్వస్థతల కొరకు కాదు కేవలం ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి కాదు కేవలం అద్భుతాల కొరకు ఆశ్చర్యాల కొరకు కాదు నీ నిత్య జీవాన్ని నువ్వు సంతరించుకోవడం కొరకు నీ ఆత్మ పరలోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళటం కొరకు నీ త్యానందంలో నువ్వు ఆయనతో కలిసి ఆయన ఎదుట నిలిచి స్థుతించి ఆరాధించే గొప్ప భాగ్యమును అనుభవించటం కొరకు అందుకే సుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని రక్షకునిగా అంగీకరించాలి బ్రతుకును మార్చుకోవాలి బ్రతుకును దిద్దుకోవాలి వ్యసనములను విడిచిపెట్టాలి లోక ఆశలను చంపుకోవాలి నీతిగా పరిశుద్ధులుగా యథార్థవంతుడన్న మాటకు తగినట్లుగా ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము నిన్ను నీవు పరిశుద్ధతలో కట్టుకుంటూ వాక్యములకు నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోగలిగితే ఎన్ని అద్భుతాలు పొందుకున్నా నువ్వు రక్షించబడకపోతే ప్రభు రక్తంలో కడగబడకపోతే ఆయనకు నీ జీవితాన్ని నువ్వు సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోకపోతే ఆయన చిత్తానుసారంగా నీ బ్రతుకును మార్చుకోకపోతే ఎన్ని అద్భుతాలు నువ్వు పొందుకున్నప్పటికీ ఏ అద్భుతము నిన్ను నరకము నుంచి తప్పించలేదు జాగ్రత్త నువ్వు పొందుకున్న ఏ స్వస్థత నిన్ను నరకము నుంచి విడిపించలేదు నీవు ఏసు క్రీస్తు రక్తములో కడగబడనంత వరకు రకరకాల ప్రకటనలు వచ్చేస్తున్నాయి రకరకాల ప్రకటనలు వచ్చేస్తున్నాయి అవసరమైనది ఒకటే అదేమి అనగా ఏసు రక్తములో కడగబడుట కొరకే ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు సెలవులో ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు ఆయన సమాధిని గెలిచి మూడవ రోజున సజీవుడిగా తిరిగి లేచాడు అనేకులకు కనబడ్డాడు అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒలీవల వనమనబడిన ఆ కొండ మీద పరలోక రాజ్యానికి ఆరోహణమయ్యాడు ఏ రీతిగా ఆయన వెళ్ళాడో అదే రీతిగా మరలా ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు వస్తానని చెప్పాడు వాగ్దానం చేశాడు కొన్ని కొన్ని ప్రవచనాలు చెప్పాడు అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి వస్తానని చెప్పాడు రాక తప్పుడు త్వరగా వస్తూ ఉన్నాడు ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నాం ఆ సూచనలన్నీ కనబడుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు దేవుడు శిష్యులు చెప్పిన మాట ఏంటో తెలిసిన యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి కరువులు కలుగుతూ ఉన్నాయి అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతూ ఉంటుంది ఇవి జరిగినప్పుడు మీరు అధైర్యపడవద్దు మీ విడుదల సమీపించింది అనుకొని మీ తలలను పైకెత్తుకొనుడి అంటాడు ఎందుకు మన తలలు పైకెత్తుకోవాలి ఆ కావశ్యం మందున్న యహోవా భూ దిగంతముల వరకు ఆయన లేత్రములు సంచారం చేస్తూ ఉన్నాయి ఆ కావశ్యం నుండి ఆయన మనకు సహాయము చేయగలిగిన వాడు బలపరచగలిగిన వాడు నిలబెట్టగలిగిన వాడు స్థిరపరచగలిగిన వాడు విశ్వాసంలో నుంచి చెదిరిపోకుండా నువ్వు నడుస్తున్న పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నుంచి తొలగిపోకుండా ఆయన నిన్ను నిలబెట్టగలిగిన వాడు కనుక మనుషుల వైపు చూడకుండా నా వైపు చూడండి నేను విడిపిస్తానని ఆకాశం వైపు మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి అని చెప్పాడు నా ప్రేమైన వారులారా ఈ రోజును మనం విశ్వాసంలో నడుస్తున్నాం కానీ మందంతా నడక మనుషులను చూసి నడిచే నడక అయిపోతుంది లేకపోతే వాళ్ళని వీళ్ళని పోల్చుకొని వాళ్ళని వీళ్ళని చూసుకుంటూ నడుస్తున్న నడక అందుకే అనేక మార్లు నువ్వు విశ్వాసంలో కృంగిపోతూ ఉన్నావు నీ భక్తి జీవితంలో పడిపోతున్నావు కారణం ఏంటో తెలుసా నేను నడిపిస్తున్న సేవకుని లోపం కాదు సంఘం లోపం కాదు ఆ లోపం నీలోనే ఉంది నీవు మనుషులను చూస్తున్నావు మనుషుల ప్రకారంగా నడవడానికి కష్టపడుతూ ఉన్నావు అందుకనే దైవజండ్ అంటాడు మేము ఈరోజు ఒక ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రకటన ముఖాన్ని మార్చేది కాదు పై రూపాన్ని మార్చేది కాదు నీ ఆత్మీయ స్థితిని మార్చేది మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచు ఉన్నాము ఒకటి సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం ఏమని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం ఇది ఏమిటిది అనంటే ఇది సువార్త శుభవార్త ఏమిటి మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన సువార్త అనంటే మీరు వ్యర్థమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలా ఈ రోజు చాలా మంది భక్తులు ఉంటున్నారు భయభక్తులు కలిగిన వారు ఉండట్లా వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న వ్యర్థమైన వాటిని వారు విడిచిపెట్టకుండానే క్రీస్తును మేము కూడా అనుసరిస్తున్నామండి అంటున్నారు వెళుతున్నారు వస్తూ ఉన్నారు పై రూపంలో భక్తి చేస్తున్నారు కానీ వారి అంతరంగంలో వారి దేవునికి చాలా దూరంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అందుకనే చాలా సవివరంగా ఈ వాక్యం రాస్తూ అంటారు మీరు ముందు వ్యర్థమైన వాటిని విడిచిపెట్టండి ఏ వ్యసనమైతే నీ కుటుంబాన్ని పాడు చేస్తుందో ఏ బలహీనత అయితే నీ శరీరాన్ని పాడు చేస్తూ ఉందో నీలో దాగి ఉన్న ఏ పాపమైతే నిన్ను ఆత్మీయంగా ఆయనతో ఎదగనివ్వకుండా ఆయనతో నువ్వు అంటు కట్టబడకుండా నీ జీవితాన్ని బహుగా ఫలించగలిగిన అనుభవంలో నిలబెట్టకుండా ఏదైతే నీకు ఆటంకంగా ఉంటుందో దాన్ని విడిచిపెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టకుండా ప్రభుత్వ సహవాసం చేయాలనుకోవడం అవివేకమండి ఏసునొద్దకు వచ్చేవారు వారి పాపములను విడిచిపెట్టాలి ఒక స్త్రీ వచ్చింది ఆయన పాదాలు పట్టుకుంది 
కన్నీళ్లతో పాదాలు కడిగింది తల వెంట్రుకలతో పాదాలు తుడిచింది నా కుమార్తె సమాధానము గల దాని వైపు ఇక మీద నీ పాపములను క్షమించబడ్డాయి అన్నాడు మరి అన్నటికీ ఆమె పాపం చేయలా ఎలా వచ్చింది యేసు ప్రభు దగ్గరికి పాపములను విడిచిపెట్టి వచ్చింది శుంకపు గుత్తుదరుడైన జక్కరియ ఉన్నాడు యేసు ప్రభుని చేర్చుకున్నాడు పాపమును విడిచిపెట్టేశాడు ఇక మీదటి నేను అన్యాయంగా సంపాదించను అన్నాడు అలాంటి ఒక సమర్పణ కలిగిన భక్తి ప్రభునిలో కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అలాగున మనల్ని మార్చగలిగిన వాడు ఆయన ఆయన పోలిక చొప్పున మనల్ని మార్చగలిగిన వాడు ఆయన ఈ మన్నైపోయే దేహం మర్చిమైపోతున్న ఈ దేహం అమర్చతను ధరించుకున్నట్లుగా మహిమను ధరించుకున్నట్లుగా రెప్పు పాటున మార్పు నుండి ఆయనను ఎదుర్కొన్నట్లుగా అలాంటి అవధులు లేని విశ్వాసం కలిగిన పరిశుద్ధత కలిగిన భక్తి మనము చేయాలా అందుకని దైవజండి అంటాడు మీరు వ్యర్థమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలని మీకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం ఆచార సంప్రదాయాలను లోక భాషలను చూపులను వ్యర్థమైన మాటను విడిచిపెట్టాలా ఇంకా అంటాడు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలో ఉండు సమస్తమును సృజించిన జీవము గల దేవుని వైపు తిరగవలనని ఈరోజు మనం ఎడు తిరుగుతున్నామండి అద్భుతాల కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాం అద్భుతాలు చేసేవారి కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాం అద్భుతాలను కనపరచగలిగిన దేవుని వైపు తిరగలేకపోతున్నాం ఏ మనిషి తన స్వశక్తి చేత ఏమీ చేయలేడు దేవుని కృప వలన మాత్రమే ఎవరు ఏం చేయగలిగినప్పటికీ ఆయన నామంలోనే దయ్యాలు పోతున్నాయి ఆయన నామంలోనే రోగులు స్వస్థపడుతున్నారు ఆయన నామంలోనే చనిపోయిన వారు లేస్తూ ఉన్నారు ఆయన నామంలోనే కనుక ఆ ప్రకటించబడిన నామం వైపు తిరగాలని దైవజండి అంటాడు మీరు జీవము కలిగిన దేవుని వైపు తిరగండి ఎంతకాలం వాళ్ళ వైపు వీళ్ళ వైపు తిరుగుతావు ఎంతకాలం మనుషుల వైపు తిరుగుతావు అది నీ భక్తి జీవితానికి నీ ఆత్మీయ జీవితానికి శ్రేయస్సు కాదు క్షేమము కాదు నువ్వు దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడలా ఆయన నీ వైపు తిరుగుతాడు ఆయన నిన్ను కనికరిస్తాడు ఆయన నిన్ను కటాక్ష్ చేస్తాడు ఆయన నీ స్థితిని మారుస్తాడు నీ ఉన్న చోట నుంచి నిన్ను పైకి లావనెత్తుతాడు ఇదిగో ఉన్నతమైన స్థలముల పైన శక్తితో నిన్ను కూర్చుండ పెడతాడు ఆయన రాష్ట్రం కలిగిన దేవుడు ఆయన తన బిడ్డలను చేయి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాడు మరిచిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన అన్యాయస్తుడైన దేవుడు కాడు కనుక భక్తుడు అంటాడు మీరు జీవము కలిగిన దేవుని వైపు తిరగండి ఈయన మృతుడు కాదండి దినములు మారుతున్నాయి తరాలు మారుతున్నాయి యుగాలు మారుతున్నాయి నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఈయన జీవం కలిగిన దేవుడు ఈయన అందుకని అంటాడు ఇదిగో ఇంకొక ప్రకటన మీకు చేస్తున్నాం అదేమిటంటే మీరు జీవము కలిగిన దేవుని వైపు తిరగాలి ఆ మ్యాన్ మొదటి ప్రకటన సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును గూర్చిన ప్రకటన రెండవ ప్రకటన జీవము కలిగిన దేవుని వైపు తిరగాలి అనే ప్రకటన ఇంకొక వాక్యం చూస్తే కొలశీల పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యంలో ఇలా రాస్తారు ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలెనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుషునికి బోధించచ్చు ఆయనను ప్రకటించచ్చు ఉన్నాము ఈ ఈ సువార్త ఈ సేవ సేవకులంగా ఎందుకు ప్రయాసపడుతున్నామో తెలుసున ప్రతి మనిషిని ప్రతి మనిషిని ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారి ఎదుట నిలవబెట్టాలండి అందుకే ఈ ప్రయాస మా ఎదుట నిలవబెట్టుకోవడానికి కాదు మా సంఘములను విస్తరింప చేసుకోవడానికి కాదు మా దగ్గర వేల మందిని పోగు చేసుకోవడానికి కాదు ప్రతి మనిషిని ఎవరికైతే వాక్యం చెప్తూ ఉన్నామో ఎవరైతే దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారో ఎందరైతే అప్పగించబడుతూ ఉన్నారో వారందరినీ క్రీస్తు ఎదుట నిలవబెట్టాలి ఎందుకో తెలిసిన అక్కడ తీర్పు ఉంటుంది ఆ తీర్పులో మనం నీతి మంతులుగా తీర్పు తెరచబడాలి పరలోక రాజ్యంలోనికి మనం అడుగు పెట్టాలి కనుక మూడవ ప్రకటన దైవజండు చేస్తూ అంటాడు మిమ్మల్ని నిలవబెట్టగలిగవలసిన స్థలం ఒకటి ఉంది అక్కడ మీరు నిలబడగలుగునట్లుగా ధైర్యము మీకు కలగాలనంటే మీరు పరిశుద్ధులై నీతి మంతులై ఈ పరిశుద్ధ మార్గంలో ప్రభు వైపు చూస్తూ నడవాలని ఈ ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాను నా ప్రియులారా నా మూడు ప్రకటనలు దేవుని కృపను బట్టి ముగిస్తూ ఉన్నాను వీటిని మనం మనసులో పెట్టుకుందాం వాక్యానికి మన జీవితాలను అప్పగించుకుందాం ప్రభు అయిన ఏసుకు మన కుటుంబాలను అప్పగించుకుందాం నీ స్థితి ఏదైనా సరే ఆయన ఉన్నతముగా మార్చునుగాక ఆ మ్యాన్ ప్రశస్తమైన తండ్రి 
మరొకసారి నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా ఇదిగో వాక్యం ఆలకించిన ఒక్కొక్కరిని బట్టి నేను స్థుతించి గనపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రభా నిజమే మనుషుల వైపు తిరిగే వారముగా కాకుండా పాపమును వ్యసనమును శాపమును లోపల దాచుకొని పైకి భక్తిని కనపరుచుకునే వారముగా కాకుండా వాటిని విసర్జించి విడిచిపెట్టి జీవము కలిగిన నీ వైపు తిరుగు వారిగా నీ రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొని వారిగా నన్ను మమ్ములను మీరు సిద్ధపరచమని ఈ వాక్యం ఆలకించిన వారందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏసు ద్వారా అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆ వాక్యాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు నా పేరు పాస్టర్ గోళ్ళపల్లి వరప్రసాద్ జక్కం పోడినందు పరిచయ చేస్తూ ఉన్నాం మీకు ఏమైనా అవసరతులుంటే మీరు సంప్రదించవచ్చు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆ మ్యాన్ మరి ప్రాముఖ్యంగా ప్రభు మన ప్రాంతానికి అనుగ్రహించిన దీవిన ఛానల్ గురించి దేవుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం సహోదరులు నిరంజన్ ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం దీన్ని ప్రారంభించారు ఒంటరిగా ప్రారంభించారు ఎలాంటి సపోర్ట్లు కానీ లేకపోతే లాభాపేక్ష కానీ గత రెండు సంవత్సరాలుగా నేను బ్రదర్ను చూస్తున్నాను అలాంటి ఉద్దేశాలు లేకుండా అనేకులకు దేవుని వాక్యం చేరవేయాలి రెండవదిగా ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టుకొని టీవీలో ప్రసంగాలు చేయలేని సేవకులు మంచి వాక్యాలు చెప్పగలిగిన దైవ సేవకులు అందరూ మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళాంటి వాళ్ళను కూడా అనేకులకు పరిచయం చేసేట్లుగా అతి తక్కువ ఖర్చుతోటే వారి వాక్యాలు అనేక ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్ళాలని అలాంటి పేద సేవకులను లేదా స్తోమత లేని సేవకులను కూడా ఎక్కువగా తీసుకుని వచ్చి ఖర్చులు భరించుకొని నిలబెట్టి వారి వాక్యాలను అనేకులకు వినిపించి అనేకులకు దీవెనలు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి కలుగునట్లుగా వీరు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఇది రెండవ సంవత్సరంలో ముగించుకొని మూడవ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టిన విధానమును బట్టి వీరు మంచి ఆలోచన చేసి వంద సేవకులతోటి వంద ప్రసంగాలు ఉచితంగా జయించాలని వారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరి నిర్వాహకులైన బ్రద నిరంజన్ను వారి పిల్లలను వారి కుటుంబాన్ని ఈ వ్యవస్థను ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వారిని దీని ద్వారా వాక్యాలు విని మేలు పొందుతున్న వారిని ప్రభు నురింతలకు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నా మీరు కూడా చిన్న పని చేయాలి ఎవరైతే ఆసక్తి ఉన్నారో ఒకవేళ మీరు చెప్పలేకపోయినా మీ సేవకులతోటి మాట్లాడి వారిని తీసుకొని వచ్చి అతి తక్కువ ఖర్చుతోటే ఇక్కడ ప్రోగ్రాం టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు వీరు వీరు మీరు నేరుగా వీరిని సంప్రదించవచ్చు అలాగే మంచి మంచి పాటలు ఆత్మీయమైన ఆనందాన్ని కలిగించే పాటలు దీవెన స్వరాలు ద్వారా మనకి టెలికాస్ట్ అవుతున్నాయి పాడాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మీ సంఘంలో ఉన్న వారిని ప్రోత్సహించి ఎలా పాడగలిగినా సరే ఇక్కడ వీళ్ళు మంచిగా టెలికాస్ట్ చేయగలరు వారిని కూడా ప్రోత్సహించి పంపించవలసిందిగా దైవజనుడిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్